చరమాంకంలో భూమా రాజకీయ భవిష్యత్ రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో తలపడిన మేధావులు కూడా అంతనా వేయలేరు నేడు రాజ్యాలు వెళ్ళిన వారు రేపు రాజ్యంలో కట్టె పొలాల పరిస్థితికి పడిపోవచ్చు నమ్మక ద్రోహం వెన్నుపోట్లు అవసరం ఉంటే ఆకాశానికి ఎత్తేయడం తీరాక పాతాళానికి తొక్కేయడం ఇక్కడంతా మామూలే అవసరం కోసం చేయి చాచే వాళ్లే కానీ మునిగిపోతుంటే అయ్యో పాపం అనే అనేవాళ్ళు కూడా ఉండరు ఇప్పుడు కర్నూలులో మునిగిపోతున్న నావల ఉంది భూమా వర్గ పరిస్థితి నిన్నటి వరకు భూమా నాగిరెడ్డికి మిత్రుడుగా ఉన్న ఏవి సుబ్బారెడ్డి నేడు ఆయన కూతురు అఖిల ప్రియకు శత్రువుగా మారారు చంద్రబాబు అవకాశం ఇస్తే ఆళ్లగడ్డలో ఆమెపైనే ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలుస్తానని ధీమాన ప్రకటించారు గతంలో మంత్రి అఖిల ప్రియ తండ్రి ప్రాతినిధి వహించిన ప్రస్తుతం ఆమె అన్న భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నంద్యాల అసెంబ్లీ సీటు నాదే అంటున్నారు ఎస్పీవై రెడ్డి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ నియోజకవర్గం తన అల్లుడు శ్రీధర్ రెడ్డికి ఇచ్చి తీరాలని పట్టుబడుతున్నారు ఈ మేరకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడిపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు సొంతింటి నుంచే భూమా వర్గానికి తలపోటు తప్పడం లేదు ఇక ఎదురింటి వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి వచ్చే ఎన్నికల్లో గట్టి పోటీ ఎదురు కానుంది నంద్యాల నుంచి శిల్పా మోహన్ రెడ్డి ఆ పార్టీ తరఫున బలంగా ఉన్నారు గత ఉప ఎన్నికల్లో ఏపీ కేబినెట్ మొత్తం దిగొచ్చి వందల కోట్లు కుమ్మరించి భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డిని గెలిపించుకున్నారని ఈసారి వారి ఆటలు చెల్లవంటున్నారు శిల్పా ఈ నియోజకవర్గంలో శిల్పాకు బలమైన వర్గం ఉంది అలాంటి శిల్పాను సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎదుర్కొని బ్రహ్మానందరెడ్డి నిలబడగలుగుతారా అంటే చెప్పడం కష్టమే ఒకవేళ ఎస్పీవై రెడ్డి పట్టుబట్టి తన అల్లుడు శ్రీధర్ రెడ్డికి నంద్యాల సీటు ఇప్పించుకోగలిగితే బ్రహ్మానందరెడ్డి పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పించుకోలేకపోతే ఎస్పీవై రెడ్డి తిరిగి సొంత గూటికి వైసీపీలోకి వెళ్లే అవకాశాలు లేకపోలేదు ఇప్పుడు ఆయన బాధంతా తన అల్లుడి రాజకీయ భవిష్యత్ పైనే నంద్యాల తన సొంత నియోజకవర్గమే గనుక అల్లుడిని ఎలాగైనా గెలిపించి తీరుతానని ఎస్పీవై రెడ్డి ధీమా చంద్రబాబు నాయుడు నంద్యాల సీటుపై హామీ ఇవ్వకపోతే వైసీపీలో చేరే ఆలోచనలో ఉన్నారాయన ఆ పార్టీ తరఫున కర్నూలులో ఏదో ఒక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ను తన అల్లుడికి కేటాయించేలా జగన్ నుంచి హామీ పొంది నంద్యాల లోక్సభ గతంలో లానే వైసీపీ నుంచి తానే పోటీకి దిగాలని భావిస్తున్నారు దీంతో శిల్పాకు ఎస్పీవై రెడ్డి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది ఇందులో ఏది జరిగినా భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి రాజకీయ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంలో పడినట్లే ఉప ఎన్నికల్లో భూమా సెంటిమెంట్ టీడీపీ బలం బలగం దిగబట్టే ఆయన గెలవగలిగారని కేడర్ను ముందుండి నడిపించే సత్తా బ్రహ్మానందరెడ్డికి లేదని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఇక ఆలగడ్డ టీడీపీలో గ్రూప్ రాజకీయాలు ముదిరి పాకన పడ్డాయి ఓవైపు ఎదురుగా గంగుల వర్గం మరోవైపు ఏవీ సొంతింటి కుంపటితో ఎమ్మెల్యే మంత్రి అఖిల ప్రియ ఏం చేయాలో పాల్పోని స్థితిలో ఉన్నారు ఏ రకంగా తనపైన పోటీకి దిగుతానని ఏవీ సుబ్బారెడ్డి ప్రకటించడంతో అఖిలకు గుబులు పట్టుకుంది ఏ ధైర్యంతో ఏవి ఈ ప్రకటన చేశారని ఆమె అంతర్మదనంలో పడింది మొదటి నుంచి భూమా నాగిరెడ్డికి కుడిభుజంగా ఉన్న ఈవీ సుబ్బారెడ్డికి భూమా బలమైన వర్గం వ్యారంటి ఉన్నట్లు సమాచారం వారందరినీ తన వైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఆయన దీంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో అఖిల ప్రియను ఓడించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు ఒకవేళ చంద్రబాబు తనకు టికెట్ ఇవ్వకుంటే వైసీపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి తెర వెనుక సహకారం అందించి అఖిల ఓటమని కళ్లారా చూడాలని అనుకుంటున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ఇంక ఏడాది ఉండగానే భూమా రాజకీయ భవిష్యత్పై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలుపోవటమలే వారి రాజకీయ భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి అఖిల ప్రియ అన్నట్లు సొంతింటి గుంట నక్కలే అవకాశం వస్తే వారిని పీకు తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరి వాటిని ఆమె ఎలా తిప్పికొడతారో చూడాలి అంత సామర్థ్యం ఉందా అనేది కూడా ప్రశ్నే అయితే భూమా వర్గం మీద జరుగుతున్న ముప్పేట దాడి వెనుక టీడీపీ పెద్దల హస్తమే ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది అఖిల ప్రియ బ్రహ్మానందరెడ్డి గెలుపుపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు సమాచారం ఆయన చేపట్టిన రహస్య సర్వే నివేదికలు కూడా అవే చెప్తున్నాయట దీంతో భూమా వర్గాన్ని పక్కన పెట్టి మరొకరికి అవకాశం ఇచ్చే యోచనలో ఉన్నారట ఆయన ఇదే నిజమైతే ఇక భూమా రాజకీయం ఇక చర్మాంకంలోకి చేరుకున్నట్లే